Ребят, всем привет, дорогой мой YouTube. Обзор сегодня сделаю, как ни странно, заглянула на канал к сытникам, к родителям. И услышала от Андрюхи, ого-го, я была очень сильно удивлена. Мне кажется, это происходит впервые за всю историю моих обзоров. Андрей осмелился, слава тебе, Господи! Сытник, тот, который вообще рот на замок, держит всегда такой ниже травы, тише воды, и вдруг прорвало, начал говорить. Ребята, к чему это я клоню? Кто не видел, я вам расскажу. Все вот эти вот рассказы, севки от домяна, что надо бить собак, давать им пиццрачники, чтоб не гоняли кота, чтоб кот себя вольготно чувствовал во дворе у сытников, приходит вот этот вот какой-то приблудившийся котик, мурчик, Андрей со Светой его подкармливают, и Адамян уже у сытников свои порядки наводит. Тут надо вот того Вильку, то по жопе, то Чарлика, вот, и накручать на них, сказать, а ну ты пошел, а ну нельзя, а ну не трогай, раз, второй, и кинолог даже сказал, сявка, сказал, что можно бить собак. Кинолог сказал, что это дисциплина, что надо бить собак. Они будут знать, что нельзя трогать. Ты посмотри, они не дисциплинированы. Андрей совсем не занимается их воспитанием. Я уже делала обзор на все эти его высказывания, говорила и буду продолжать это делать. Какое твое собачье дело? Это хозяйские собаки. Эти собаки для сытников как дети. Они их очень любят. Правильно, неправильно, не твоего ума дела. А знаете, девочки, почему он себя так ведет? Потому что вседозволенность, потому что люди сами виноваты, эти сытники. Они позволяют этому хаму вылезать им на голову. И вдруг Андрей терпел, терпел, и его прорвало. Прорезался голос. У Андрюха микрофон включился, девочки. Даже видео так назвал, что надо нам с вами поговорить. Давайте поговорим. И вот в салоне своей машины Андрей Сытник рассказывает, не собираюсь я бить никаких собак и не буду этого делать. Я не должен этого делать, ну, приблудився якийсь котик. И что мне, говорит Андрей, ради кота, чтобы кот себя хозяином чувствовал во дворе, я буду что, гонять своих собак, я буду их бить, да никогда этого не будет, это мои собаки, правильно. Вот, наконец-то, мы услышали ответ, открытый. Наконец-то, Андрей, и что случилось? Что, земля сошла соси? Если ты сказал два слова, ответил этому необузданному Адамяну. Правильно, ты взрослый мужчина, ты хозяин в своей семье, в своем доме, в своем дворе. С какого вдруг лешего должен кто-то командовать? указывать тебе, как жить, как обращаться с собаками. Ну, нехай он тебе еще расскажет, как тебе с женщиной отношения налаживать. Да? Он везде этот домян в лес. Андрей, сытник, сейчас к тебе обращаюсь. Прорезался голос, молодец. Ты сейчас себя проявил, как настоящий мужчина. Мужик, который встал на защиту своих любимых питомцев. И я только буду говорить «Браво!». Нет, ребята, я не против котика Мурчика. Мне его очень жалко. Как любое животное, можно подкармливать, можно как-то дозированно. Собачки находятся на улице не 24 часа в сутки. Правильно? Если котик пришел, этих собачек как-то завести в дом, закрыть двери на 15 минут, покормить кота и потом выпустить собак. Если есть в башке серое вещество, можно организовать все это. Кормление кота, прогулки собак. Но уж точно никогда не разрешать чужому постороннему человеку командовать и заводить какие-то новые правила в твоей жизни и в твоей семье. Я была очень удивлена поведением Андрея Сытника, но я также очень порадовалась. 
Слава тебе, Господи! Андрюха, так держать? И, может быть, это только первый шаг, что Сытник начал, наконец-то, говорить и давать отпор этому Нахалу, этому Хаму, Стянке Адамяну. Лично я очень рада. Ребята, дальше. Я посмотрела, вам зашел мой обзор про Диану, но я вам сейчас такие трешаки расскажу. Вам будет, как мне кажется, дуже цікаво послухать. Это капец. Вы знаете, есть у меня еще такие зрители на канале, которые мне дифирамбы поют. Не то они меня любят в засос, а потом идут до Дианки, и там снежинску обсирают. Я вас вычислила, дорогие мои. Двуличных я терпеть не могу. Уж лучше вы будете открыто выступать против меня, так это будет хотя бы честно. Да? Но когда и вашим, и нашим, и одной жопой на двух стульях, ой, тут Анжеличка, ой, я тебя поддерживаю, ой, какая ты молодец, побегла туда, до Дианки, и там, ой, послухала Снежинску, она там таке про Диану рассказывает, по внешности прошла, сука, такая редка, Дианочка, ты такая красива, ты такая замечательная, не слухай ту Снежинску, ах ты ж, думаю, зараза ты такая, сучка ты, крашена, а чему же крашена, это вы натуральный це, девочки, ну, Давайте стараемся все с позитивом. Я настолько стараюсь быть на позитиве. У меня сейчас в эти дни так херовенько это получается. И все же, и все же. Дианка накрасилась, нарядилась. Знаете, чего повод есть? С мамкой иде на прогулку гулять. Потому что была такая занята, такая загружена. Работы не початый край. И все в телефоне, и в телефоне. Я отекаю, я отекаю, бо у меня столько работы. Там девочки и понаписали в комментах. Ты отекаешь, бо ты с кафешек не вылазишь. И жрешь постоянно эти пироженки, мороженки, жареное тесто, слойки, плюшки, регалики. И все это полируешь этими химозными напитками, кофейными, молочными, всякими там фруктовыми, газированными. Это все. Боже мой, что она делает со своей жизнью, со своим здоровьем? Я удивляюсь. Ну, такая пропаганда ПП, полезного питания, правильного питания. Где воно в тебе, это правильное питание? Ты же все время, Диана, кусочничаешь. Ты не ешь полноценно, ты постоянно живешь. Это называется перекус. Это перекусы. Даже если ты приходишь в ресторан, это ненормальная еда. Нормальная еда, вот я считаю, это дома приготовлена своими руками. Когда ты понимаешь, что ты туда кладешь, какие это продукты, какой свежести, какого качества, и как они сочетаются между собой. Ну да ладно, ребят. С мамкой на прогулку. Накрасилась. Я смотрю на нее и буду все-таки утверждать дальше. Как же ей не идет эта дебильная челочка? Еще раз скажу, грубые черты лица обрубала вот такую, вот такую короткую челочку, Коричневые, а такие губы, а такие проваля под глазами. Диан, можешь обижаться, можешь на меня говорить гадости, там, все что угодно, мне похрен. Я тебе говорю правду в глаза. Еще раз, ты симпатичная девчонка, но ты сейчас сама себя уродуешь просто. Вот в этом видео, где ты с мамой на прогулке, тебе было не 26 по внешнему виду. Тебе было 36 лет. Очень грубое лицо. Как же тебе некрасиво. Убери нахрен эту челку, отрасти ее. Было так замечательно, когда с не спадали волосы длинные, когда ты была без щелки, и эти волосы смягчали твое лицо. Ты была милая. Что ты сделала? Ты сделала ровную такую черту, обрубила себе лицо, Здесь обрублено. Это ужасно. Это ужасно. Ты прибавила себе еще плюс 10 лет.
Девочки, кто со мной согласен? Я каже Адамян, поставьте плюсики. Я не говорю вот такие слова для того, чтобы ее просто, эту Дианку раскритиковать беспочвенно. Нет, мне хочется, чтобы эта девочка выглядела красивенько. И вот цей, хотела сказать, гардеробчик. Бабушка моя когда сказала, гандероб. Девочки, вот цей, как я побачила сейчас Дианку в дитую, а она нарядилась, между прочим. Ой, Диана, это хиба наряд. Это на тебе я побачила гандероб. Это кошмар. Трехслойное. Такое. Ну ладно, не буду выражовываться, девочки. Хорошо. Ладно, ты придерживаешься этого корейского, китайского стиля. Хрен с тобой. Маечка. Беленькая с черным кантом. Окей, хорошо. Мужская рубашка. Типа льна. Голубенькая, на распашку, окей, хорошо. Ну, что это сверху было на тебе надето? Такого страшного, сиро грязного цвета, какой-то лапсердак. Пинджак, не пинджак, жакет, не жакет, кардиган, не кардиган. Какая-то дешевая, дешманская, я бы даже сказала. Ткань вообще тебя не красит, длинная, висит, как на вешалке. Коротюсенькая черная юбочка. Девочки, такая короткая, что еще 2 миллиметра и жопа будет видна. Вот труханы будут уже видны. Что ты стараешься показать? До меня не доходит. Дальше, это еще не все. Синие ноги и били сапоги. Ой, господи, боже мой, ужас. Били Сапоги длинные, эта калоша широка, еще и впереди яблочком вырезана. А внизу вы видели, вот где стопа, эти сапоги? Какой они ужасной формы, колодка страшнейшая, и нос вот так вот задротый, грубые такие. Диана, что с тобой? Диана, что с тобой? Я не против длинных сапог на голую ногу в октябре месяце. Нет! Здесь смотрю в Европе, тоже молодые девочки, даже летом под сарафаны надевают длинные сапоги. Но это тончайшая кожа, лайка называется. Тончайшая, эластичная или замж, дорогущая. И это выглядит круто. Да, солнцезащитные очки, какой-то длинный сарафан с разрезами, развивается на ветру. Эти сапоги, замшевая сумка через плечо, куча этих браслетов – это выдержанный стиль. Я это все понимаю, но то, что надела ты, это как бздец. Это настолько дешманский был твой внешний вид, и тебя просто уродовал. Где красота, скажите мне? Еще и белого цвета. Да не актуально это. Да это не смотрится. Ребята, говорите мне все, что хотите. Можете критиковать, можете заплевать, можете забросать меня тапками. Это отвратительно. Все, точка. Боже, как же ты плохо выглядела. И дальше, ребят, я вам расскажу совершенно, поведаю, про другой, противоположный образ. Это была мама Ира. Вы мне в комментариях, именно у меня, под вчерашними обзорами писали. Ой, Дианка там с мамой гуляли и показала крупным планом Ирочку. Она такая страшна, боже, яка у нас стара, яка у нас страшнючая. Думаю, да что ж там такое, я не заглядывала, не смотрела, не искала. Да там та Ирочка такая страшна и стара. И вот я посмотрела специально последнее видео, когда они на прогулке были с мамой, опять лазали по тем кафешкам, шопились по магазинам. Сейчас мы еще дойдем до примерок, ребята. Посмотрела на Иру. Ребята, вы не охренели часа. Не, ну серьезно, сейчас буду с вами прям ругаться. Ну, откровенно, я всегда за правду. Здесь, именно в этом видео, Ира выглядела охренительно. Подождите, а вы какой хотели ее увидеть? Такие 53 года. Ей не 35, наоборот, ей 53. 
А какое у нее должно быть лицо в 53 года? Да, там очень много крупных планов. Понятно, морщины вокруг глаз и носогубки там, и вот тут вот брыль, это все понятно. А мы с вами какие в, эти, в этом своем возрасте? Но это не девочка молодая, алло, вы там берега не попутали? Зачем на праслину говорить? Если Ира плохо относится к своей матери и поступки ее, и отношения, вы знаете уже, да? Я никогда не оправдываю, мне они не нравятся, я постоянно критикую. То сейчас мы с вами обозреваем внешний вид. Ира охренительно выглядела. Впервые мне нравится Ирина Стрижка. Намного лучше, чем было раньше. Такой каскад. Это то, и я сейчас с вами опять честна, откровенно признаюсь, к чему я стремилась всегда. Но меня так никто не может постричь. Вот сейчас я вижу стрижку у Ирины, очень классную, красивую, ей идет. И я бы не против точно такую же стрижку. Но у меня тут нет мастера. Ни дома я не нашла, изуродовали мне эту стрижку. Ни здесь. Сейчас пойду стричься, сразу вам говорю. И я точно знаю, что будет хуже, чем сейчас. Я еще даже вам признаюсь. Я пофоткала, поделала скрины с Ириной стрижки. Буду показывать мастеру. Но они не постригут так. Это нужно правильно уметь эти пряди филировать, правильно простригать какую-то вот эту вот э, лекалу в стрижке правильную выбрать и смотреть на фактуру волос, чтобы форма всегда держалась. Не умеют. Ира нашла очень хорошего мастера, и я говорю Ире сейчас и по цвету, и по прическе, по стрижке просто браво, круто, мне очень понравилось. И как выглядела Ира, и эта серая рубашка с котами, и белый низ, мне очень зашло. Она была стильная, она была моложавая, она была классная. Я не люблю, девчонки, когда вы просто, чтобы загнобить, ну вот просто, пишите гадости, мне это не нравится. Потому что Ира выглядела офигенно. Но дальше... Пошли в магазин выбирать штаны, джинсы, вот эти клиша, ребята. Ой, ну тебе правда, мама, скажи, так удобнее, когда Ира э, примерку показывала перед зеркалом, крутилась в этих свободного кроя штанах. Ой, намного лучше, чем в тех облегающих, обтягивающих. Диана, ну ты тупе, тупе создание. Ну не всем идут эти модели. Я понимаю, это сейчас такое веяние, это модно, но это на высоких и худых. Смотрится, да, круто, да, красиво. И можно помодничать какой-то сезон 2 в таких штанишках. Куда твоей матери эти штаны? Маленько, с короткими ногами, а вы все там мали, все. Что мамка твоя, что педичка, что э, самвел, вы все не скоросли, и у вас у всех короткие ноги. Ну ты скорее чуть повыше, бы у вас папка внес свои эти самые коррективы, да, директивы. Поэтому вы чуть-чуть повыше получились, дети. Так бери и носи. Зачем Ире вот такие не штаны? Две ноги, я посмотрела, как два таких широких толстенных столба получилось. Некрасиво. Вообще некрасиво. Мне кажется, таким женщинам с таким ростом, с такими ногами, нужно все-таки по фигуре выбирать брючки. То ли классические, пусть даже в облипочку, облегающий силуэт. Есть разные ребята. Но я бы на ирином месте никогда бы такие не взяла. Эти штаны ее делают еще призимистей, еще ниже, и такая получается тумба-юмба на ножках, тумбочка на ножках. Ну, у меня такое видение, я так увидела. Хотела, девочки, еще на коку сделать коротенечко обзор, но, наверное, все-таки перенесу 
в другом своем видео, потому что уже 20 минут наговорила. Заканчиваю, буду ждать, прошу прощения, от вас комментарии. И вечером тогда запилим еще один обзорчик, окей? Надолго не прощаюсь, пока.